വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നോർമലി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു തരം ഉണ്ണിയപ്പം അല്ല ഇത് വന്നിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉണ്ണിയപ്പമാണിത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനലിലോട്ട് ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി വേണം ഒരു ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇഡലി മാവ് വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഏലയ്ക്ക പൊടി വേണം രണ്ട് അച്ച് വെല്ലം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ വെല്ലം ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ ചെറുപയർ പൊളിയും കൂടെ വേണം അത് വറുത്തെടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ വെല്ലം അലിയാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ പൊളി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വറുത്തെടുത്തതാട്ടോ ചെറുപയർ ഇനി ഇതിലോട്ട് വെല്ലം അരിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് അരിച്ചൊഴിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് കാരണം അച്ചിൽ എടുക്കുന്ന വെല്ലം വന്നിട്ട് അതിൽ കല്ലും അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് കുറച്ചുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്ത് പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അധികം ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം പുളിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് അത് പൊങ്ങി വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ സ്റ്റോൺ നമ്മൾ വെച്ചു അതിലോട്ട് നെയ്യ് ഒഴിക്കുകയാണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ഈ കുഴി നിറയെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഈ ഓരോ കുഴി നിറയെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് അത്രയും തന്നെ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പകുതിയോളം മാത്രമേ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും ആ നെയ്യിലോട്ട് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് നിറഞ്ഞ് പോവാതെ ഒഴിക്കുക കാരണം അത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പൊന്തി വരുന്നതാണ് ഒരു സൈഡ് ഉണ്ണിയപ്പം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം റെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയും 
കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദാൻ ബൈ ഫ്രം ജിനാ ഷാജഹാൻ ബായ്